எல்லோருக்கும் வணக்கம் மீண்டும் ஹரிஹரனோட லெக்சர் கேட்கறதுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம கற்றுக்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த வெக்டர் டைப் காஸ்மேட் ஸோ இதில் நம்ம என்னென்ன தெரிஞ்சுக்க போகிறோம்னா முதல் வெக்டர்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ரெண்டாவது வந்து காஸ்மிட் பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அதோட ஃபியூச்சர்ஸ் பற்றி ஸோ மூணாவது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒன் ஆஃப் த காஸ்மிட் வெக்டர் வந்து பிஜேபி எயிட் அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஸோ முதல் நம்ம வெக்டர்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுப்போம் ஸோ ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன் வெக்டர்ங்கிறது வந்து ஒரு கேரியர் அதாவது ஒரு வாகனம் மாதிரி இது என்ன பண்ணது எப்படி ஒரு பிரயாணியை உள்ளே வச்சுக்கிட்டு ஒரு வாகனம் போகுதோ அதே மாதிரி வெக்டர்ங்கிறது ஒரு டிஎன்ஏ இது ஒரு ஃபாரின் டிஎன்ஏ எந்த ஜீனை வந்து ஒரு செல்லுக்குள்ளே கொண்டு போகணுமோ அது உள்ளே கொண்டு போய் விடும் ஸோ வெக்டர் வந்து ஒரு கேரியர் இது ஹெல்ப் பண்ணது என்ன பண்ணால் ஒரு ஃபாரின் டிஎன்ஏ ஒரு ஹோஸ்ட் செல்லுக்குள்ளே டெலிவர் பண்ணுறதுக்கு இது ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ இந்த வெக்டர்ஸை நம்ம வந்து பிரிக்கலாம் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் என்ன டைப் டைப் ஆஃப் வெக்டர் இருக்குங்கிறத வந்து அதை சோர்ஸை வந்து நம்ம வந்து டிஃப்ரென்ஸ் எட் பண்ணலாம் ஸோ முதல் பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்மேட் ஸோ பிளாஸ்மேட் வெக்டர்ங்கிறது வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா குரோமோசோமல் டிஎன்ஏ ஆஃப் பாக்டீரியா பாக்டீரியாவோட ஒரு எக்ஸ்ட்ரா குரோமோசோமல் டிஎன்ஏவை வந்து சில இன்ஜினியர் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தோம் அசிய வெக்டராக அதுதான் என்னது பிளாஸ்மேட் வெக்டர் ஸோ ரெண்டாவது என்னென்னா இந்த வைரல் வெக்டர்ஸ் பாக்டீரியோ ஃபேஜ் வெக்டர் வந்து நம்ம தயாரிக்க ஆரம்பித்தோம் ஸோ பாக்டீரியோ ஃபேஜ் வெக்டருங்கிறது வந்து ஒரு பாக்டீரியாவை வந்து இன்ஃபெக்ட் பண்ணுற வைரஸை வந்து ஒரு ஃபாரின் டிஎன்ஏ கேரியராக யூஸ் பண்ணாங்க அது பாக்டீரியோ ஃபேஜ் வெக்டர் ஸோ மூணாவது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா காஸ்மேட் வெக்டர் ஸோ அதை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி இன்டெப்தாக நம்ம படிக்க போகிறோம் ஸோ நாலாவது பெரிய லார்ஜ் சைஸ் டிஎன்ஏ ஒரு செல்லுக்குள்ளே அனுப்பணும்னா அதை பொறுத்து ஒரு வெக்டரை டிசைன் பண்ணது தான் ஆர்டிஃபிஷியல் குரோமோசோம்ஸ் ஸோ எந்த வெக்டராக இருந்தால் கூட சில ஃப்யூச்சர்ஸ் வந்து எல்லா வெக்டர்ஸ்க்கும் காமனாக இருக்கும் ஸோ அதில் எல்லா இன்ஜினியர்ட் வெக்டர்ஸில் என்னென்ன ஃப்யூச்சர்ஸ் காமனாக இருக்குன்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மொதல் வந்து அந்த வெக்டரில் ஒரு ஆர்ஜின் ஆஃப் ரெப்ளிகேஷன் இருக்கணும் அதாவது அந்த வெக்டர் தன்னைத்தானே வந்து பெருக்கிக்க தெரியணும் ரெப்ளி ரெப்ளிகேஷன் பண்ண முடியணும் அதுதான் ஃபஸ்ட்டு இது ஸோ ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் சைட்ஸ் இருக்கணும் அதாவது ஒரு ஃபாரின் டிஎன்ஏவை வந்து உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணணும்னா அந்த பார்ட் ஆஃப் வெக்டரை கட் பண்ணணும் ஸோ கட் பண்ணணும்னா அதுக்குள்ளே வந்து ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்ஜின் கட் பண்ணுற சைட்ஸ் வேணும் அது வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் சைட்ஸ் இது ஒரு மல்டிபிள் க்ளோனிங் சைட்ஸாகவோ பாலிலிங்கர்ஸாகவோ இருக்கலாம் ஸோ மூணாவது வந்து ஒரு செலக்டபிள் மார்க்கர் தட் மீன்ஸ் நம்ம ஃபாரின் டிஎன்ஏ அனுப்பின அப்புறம் அந்த வெக்டரை நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியணும் ஸோ இந்த மூணு பேசிக் கேரக்டர்ஸ் எல்லா வெக்டர்லையும் இருந்ததுன்னா நல்லது இதோட அடிஷ்னல் கேரக்டர்ஸ் இருக்க இருக்க சில பெனிஃபிட்ஸ் வந்து வெக்டர்ஸுக்கு தரும் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்க போகிறது என்னென்னா காஸ்மிக்ஸ் ஸோ காஸ்மிக்ஸ்னால் என்னென்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சில கேரக்டர்ஸ் சில எலிமெண்டல் கேரக்டர்ஸ் வந்து பிளாஸ்மிக்கில் இருக்கிற சில கேரக்டர்ஸையும் ஃபேஜ் வெக்டர் பாக்டீரியோ ஃபேஜ் வெக்டர்ஸில் இருக்கிற சில கேரக்டர்ஸையும் ரெண்டுமே சேர்ந்து வந்து ஒரு வெக்டரை உருவாக்குறது அதை தான் நம்ம ஃபேஸ்மேட்ஸுங்கிறோம் ஸோ சம்டைம்ஸ் நம்ம வந்து வெரி ப்ரிசைஸாக காஸ்மேட்ஸ்னு சொல்லலாம் ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்கண்ணா இன்றைக்கி தேதியில் வந்து இந்த இதில் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுற ஒரு ஃபேஸ்மேட் பார்த்தீங்கன்னா லேம்டா ஜாப் சீரிஸ் வெக்டர் ஸோ இதை தான் வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ண ஒரு ஃபேஸ்மேட்ஸ் ஸோ இப்போ வந்து ப்ரிசைஸாக நம்ம தெரிஞ்சுக்குவோம் என்னங்கிறத காஸ்மீட்னா என்னது ஸோ காஸ்மீட் வந்து ஒரு பிளாஸ்மேட் ஸோ இந்த பிளாஸ்மீட்டில் வந்து என்ன பண்ணுறோம்னா இதை பேக் பண்ணுறோம் எதுக்குள்ளே ஒரு பாக்டீரியோ ஃபேஜில் பேக் பண்ண முடியுது ஸோ அப்படி பாக்டீரியோ ஃபேஜில் பேக் பண்ணணும்னா ஃபேஜோட சில கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் நிச்சயமாக இந்த பிளாஸ்மீட்டில் நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ ஃபேஜோட ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்ன ஆட் பண்ணுறோம்னா காஸ் சைட்டை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த காஸ் சைட் தான் இதை வந்து காஸ்மீடாக கன்வெர்ட் பண்ணுது தட் மீன்ஸ் காஸ் சைட் ஆஃப் த ஃபேஜ் பாக்டீரியா வித் த பிளாஸ்மிட் இஸ் கால்ட் அஸ் காஸ்மிட்னு நம்ம ஆங்கிலத்தில் சொல்லலாம் ஸோ இந்த காஸ் சைட் ஒரு லேம்டா டிஎன்ஏல இருக்கிற இந்த காஸ் சைட்டில் பக்கத்தில் இருக்கிற சில ஜீன்ஸ் தான் ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்கு எதுக்கு இந்த பார்ட்டுக்கலை வந்து ஒரு பேக் பண்ணுறதுக்கு ஃபேஜ் பார்ட்டுக்கலாக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணி ஒரு டெலிவரி பண்
ஸோ இந்த காசைட் இணைக்கிறனால என்ன பெனிஃபிட் இருக்கு ஸோ இந்த பிளாஸ்மீடை வந்து ஒரு ஃபேஜ் வைரல் பார்ட்டிகல் கவரிங் கேப்சிட்ல பேக் ஆகி நம்ம இன்னொரு ஹோஸ்டலுக்கு டெலிவர் பண்ணுறப்ப அது இன்ஃபெக்ட் ஆகி இந்த பிளாஸ்மீட் உள்ளே போகிறதுக்கு ஏதுவாக இருக்குது ஸோ அதனால தான் நம்ம இதை என்ன சொல்கிறோம்னா காஸ்மீட்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த காஸ்மீட்டில் சில ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வேணும் இந்த ஃபீச்சர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா சில கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பிளாஸ்மீட்டில் இருந்து வந்திருக்கும் ஸோ சில கேரக்டரிஸ்டிக் பேக்டீரிய ஃபேஜில் இருந்து வந்திருக்கும் ஸோ மொதல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செலக்டபிள் மார்க்கர் இருக்கும் என்னது இது வந்து குளோன் ஆச்சா ஆகலையங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு செலக்டபிள் மார்க்கர் இந்த கேரக்டர் எதுல இருந்து வந்திருக்கும்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இது பிளாஸ்மீட்ல இருந்து வந்திருக்கும் இந்த கேரக்டர் ஸோ பிளாஸ்மீட்ல அப்படி என்ன செலக்டபிள் மார்க்கர் இருக்குன்னா ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் பண்ணுற ஜீன்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த ஜீன் தான் இதுக்கு வந்து ஒரு செலக்டபிள் மார்க்கராக இருக்குது ஸோ ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்மிட்டில் வந்து மல்டிபிள் குளோனிங் சைட்ஸ் இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் சைட்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி இந்த காஸ்மிட்லேயும் என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த மல்டிபிள் குளோனிங் சைட் பிளாஸ்மிட்டில் இருக்கிற கேரக்டர்ஸ்டையே நம்ம புட் பண்ணிடுறோம் ஸோ நமக்கு வேண்டியது என்னது ஒரு செலக்டபிள் மார்க்கர் வேணும் அது வந்து பிளாஸ்மிட்டில் இருந்து காஸ்மிட் கேரக்டராக எடுத்துக்கிறோம் ரெண்டாவது வந்து ஒரு மல்டிபிள் குளோனிங் சைட் ஃபாரிங் டிஎன்ஏ இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கு வேணும் அதுவும் வந்து இந்த காஸ்மெட்டுக்கு பிளாஸ்மெட்டில் இருந்து கேரக்டர் வருது ஸோ மூணாவதாக வேண்டியது ஒரு காஸ் சைட் இந்த வைரஸில் வந்து பேக் பண்ணுறதுக்காண்டி அதுக்கப்புறம் இந்த காஸ் சைட் வந்து வைரலில் இருந்து ஒன்று பேக்டீரியல் செல்குள்ளே போனப்புறம் என்ன பண்ணோம் திரும்ப இது வந்து லீனியராக நேராக இருக்கிறத திரும்ப ரவுண்டாக்கி டபுள் சர்க்குலர் டிஎன்ஏ பிளாஸ்மெட் மாதிரி உருவாக்க முடியணும் ஸோ இதுவும் அதை என்ன பண்ணணும்னா இந்த காஸ் சைட் வந்து ஹெல்ப் பண்ணணும் ஸோ இது எதுல இருந்து எடுத்துக்கிறோம் இந்த கேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஜ் பார்ட்டிக்கல்ல இருந்து எடுத்துக்கிறோம் ஃபேஜ் வெக்டர்ல இருந்து ஸோ நம்ம இப்போ என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா ஒரு சின்ன கிராஃபிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன்ல வந்து எப்படி ஒரு காஸ்மீடை வந்து ஒரு ஜீன் குளோனிங்க்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலான்ட்டு ஸோ நீங்கள் மொதல் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு காஸ்மிட் வெக்டர் எடுத்துக்கிறோம் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த மூணு கேரக்டர் இருக்குது என்னது மொதல் ஒரு செலக்டபிள் மார்க்கர் இதில் ஆம்பிசிலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது ஏபிஆர்னு எழுதியிருக்கேன் ரெண்டாவது வந்து என்னது மல்டிபிள் குளோனிங் சைட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரெட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எண்டோ நியூக்ளியஸ் டார்கெட் சைட்னு மார்க் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ மூணாவது வந்து காஸ் சைட் அது வந்து லேம்டா ஃபேஜில் பேக் பண்ணுறதுக்கு ஸோ மொதல் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்ஜைமை வச்சு இதை கட் பண்ணால் ஸோ இந்த கார் சைட்ல இருந்து இது லீனியராக கட் ஆகிடும் ஸோ அதே ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எஞ்சியமா வச்சு என்ன பண்றோம்னா ஒரு ஃபாரின் டிஎன்ஏவையும் நம்ம கட் பண்றோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றோம் ரெண்டுமே மிக்ஸ் பண்றோம் ஸோ மிக்ஸ் பண்ணி டிஎன்ஏ லைகேஸ் எஞ்சியம் ஆட் பண்ண என்ன ஆகும் இந்த ஃபாரின் டிஎன்ஏ இந்த வெக்டர்ல அட்டாச் ஆகிடும் ஸோ நீங்க பாத்தீங்கன்னா நான் எடுத்துக்கிறேன் என்னது நம்ம ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ண இந்த இது ஃபாரின் டிஎன்ஏ எல்லாமே வந்து அட்டாச் பண்றப்ப வந்து கிட்டத்தட்ட தேர்ட்டி செவன் டூ ஃபிஃப்டி டூ கிலோ பேஸ் பேர் ஃபாரின் டிஎன்ஏ என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த ரெண்டு காஸ்மெட்டுக்கு நடுவில் வந்து அட்டாச் ஆகிடுது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மொதல் ஒரு காஸ்மெட் வெட் பண்ணி தனியாக இருக்குது ஃபாரின் டிஎன்ஏ இருக்குது அப்புறம் இன்னொரு காஸ்மெட் இருக்குது ஸோ ரெண்டுமே ஒட்டிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் அது என்ன ஆகிறோம் பேக் பண்ணுறோம் எதில் ஒரு பேக்டீரியோ ஃபேஜோட வைரல் கவரில் வந்து பேக் பண்ணிடுறோம் ஸோ பேக் பண்ண அப்புறம் என்ன பண்ணுறோம்னா அது ஒரு பேக்டீரியா மேலே இன்ஃபெக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ என்ன ஆகும் வைரஸ் பேக்டீரியா மேலே உட்காந்துரும் உட்காந்த அப்புறம் இந்த ஃபாரின் டி என்ன என்ன ஆகும் அப்படியே உள்ளே இன்ஜெக்ட் பண்ணிடும் ஸோ உள்ளே இன்ஜெக்ட் பண்ண அப்புறம் அது என்ன ஆகுதுன்னா இந்த காஸ்மெட் நேராக இருந்தது இந்த காஸ் சைட்னால உள்ளே போய் ஒரு சர்க்குலர் ஃபார்மாக திரும்ப பிளாஸ்மெட் ஆகிடுது ஸோ அதுக்கப்புறம் இதை கண்டுபிடிச்சு தென் இதை ப்ரொபகேட் பண்ணோம்னா இது மல்டிபிள் காப்பீஸ் எப்படி பிளாஸ்மெட் மல்டிபிள் காப்பீஸாக பெருகுமோ அதே மாதிரி ஃபாரின் டிஎன்ஏட இது மல்டிபிள் காப்பீஸாக வந்து பெருக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இதுதான் இதோட பேசிக் ஐடியா எப்படி ஒரு காஸ்மீடை இன்சர்ட் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ காஸ்மீட் வந்து ஈஸியாக வந்து டிசைரபிள் சைஸ் நமக்கு வேண்டிய சைஸ் வந்து ஃபாரின் டிஎன்ஏ வந்து உள்ளே இன்சர்ட் பண்ண முடியும் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் கிட்டத்தட்ட வந்து தேர்ட்டி டூல இருந்து ஃபார்ட்டி செவன் கிலோ பேஸ் பேர் வரைக்கும் ஈஸியாக ஒரு ஃபாரின் டிஎன்ஏவை வந்து
ஸோ நீங்கள் வைரஸ் பார்த்தீங்கன்னா வைரஸ் வந்து தன்னோட ஃபாரின் டிஎன்ஏவை வந்து ஒரு பாக்டீரியா மேலே பாக்டீரியா ஃபேஜை போட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க என்ன பண்ணும் சர்ஃபேஸில் போய் உட்காந்துட்டு அதோட டிஎன்ஏவை ஈஸியாக உள்ளே அனுப்பிடும் பட் பிளாஸ்மிட் அப்படி உள்ளே அனுப்புறது கஷ்டம் ஸோ வைரஸ் எப்படி ஈஸியாக இன்ஃபெக்ட் பண்ண முடியுதோ ஃபாரின் டிஎன்ஏ உள்ளே அனுப்ப முடியுதோ அந்த கேரக்டரை வந்து நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஸோ ஈஸியாக வந்து உள்ளவே அனுப்ப முடியும் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஒரு நல்ல ஒரு பேக்கேஜ் பண்ண அப்புறம் ஒரு சூட்டபுள் ஹோஸ்ட்டில் வந்து இதை வந்து இன்ஃபெக்ட் பண்ணிடுறோம் ஸோ இன்ஃபெக்ட் பண்ண என்ன ஆகும் உள்ளே போய் ஈஸியாக வந்து இது வந்து ஒரு சர்க்குலர் ஃபார்மாக க்ரியேட் ஆகிடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் மல்டிபிள் காப்பீஸ் பண்ணும் நமக்கு வேண்டிய பெனிஃபிட்ஸ் வந்து இந்த காஸ்மிக் தந்துடும் ஸோ நம்ம வந்து இந்த காஸ்மிக்ஸில் இருக்கிற இந்த மார்க்கரை வச்சு ஈஸியாக இதை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் ஃபாரின் டிஎன்ஏ க்ளோன் ஆகிடுச்சா இல்லையாங்கிறத ஸோ அதை வச்சு நம்ம வந்து இது வந்து ஆர்டிஎன்ஏ காஸ்மிக்ல வந்து எடுத்துக்கிட்டு நம்ம எக்ஸ்பிரஸும் பண்ணலாம் க்ளோனிங்கும் பண்ணி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ காஸ்மிக்ல பார்க்குற அட்வான்டேஜஸ் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபஸ்ட்டு பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னென்னா ஒரு லார்ஜ் ஃபாரின் டிஎன்ஏ வந்து ஈஸியாக இன்சர்ட் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த அளவு டிஎன்ஏவை வந்து நம்மளால் வந்து ஒரு பிளாஸ்மிட்லேயோ ஒரு பாக்டீரியா ஃபேஜ்லேயோ நம்மளால் வந்து இன்சர்ட் பண்ண முடியலை ஸோ கிட்டத்தட்ட வந்து ஃபிஃப்டி செவன் கிலோ பேஸ் பேர் வரைக்கும் நம்மளால் இதை வந்து இன்சர்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இந்தனால தான் இதை என்ன பண்ணாங்கன்னா வேரியஸ் யூகேரியாட்டிக் ஆர்கனிசம்ஸோட ஜினோமிக் லைப்ரரி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம இன்றைக்கி நெக்ஸ்ட்டு நான் சொன்ன மாதிரி மூணாவது பார்ட் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்க போகிறோம்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் காஸ்மிட்டோட ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா பிஜேபி எயிட் இது ஒரு வெக்டர் காஸ்மிட் வெக்டர் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பிக்சரில் காமிச்சிருக்கேன் இந்த பிஜேபி எயிட் வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் கிலோ பேஸ் பேரோட வெக்டர் இதில் வந்து டார்க் பர்பிள் கலரில் தெரிகிறது வந்து காஸ்ட் ஒயிட் கலரில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஏபிஆர் தட் இஸ் ஆம்பிசிலின் ரெசிஸ்டன்ட் சைட்ஸ் அது இல்லாமல் இதில் வந்து மல்டிபிள் மார்க்கர்ஸ் இருக்கு ஸோ பிஜேபி எயிட் வந்து ஒரு டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் பிளாஸ்மிட் மாதிரி பி அதனால தான் போட்டிருக்காங்க இது பிளாஸ்மிட் பட் இதில் காஸ்ட் சைட் இருக்கிறனால இந்த பிளாஸ்மிட்டை என்ன சொல்கிறோம்னா நம்ம காஸ்மிட்னு சொல்கிறோம் ஸோ அதே மாதிரி பேம் ஹெச் ஒன் ஹிண்டு த்ரீ பிஎஸ்டி ஒன் சால் ஒன் இதெல்லாம் வேரியஸ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் சைட்ஸ் இருக்கு ஸோ இதை பற்றி நம்ம இப்போ கொஞ்சம் இன்டெப்தாக தெரிஞ்சுப்போம் எப்படி பிஜேபி எயிட்டை வச்சு ஒரு க்ளோனிங் பண்ணலாங்கிறத நம்ம இப்போ தெரிஞ்சுப்போம் ஸோ முதல் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா ஒரு வெக்டர் எடுத்துக்கிறோம் தட் இஸ் பிஜேபி எயிட் ஸோ இதில் என்ன இருக்குன்னா காஸ் சைட் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வெள்ளை கலரில் இருக்கிறது ஆம்பிசிலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் சைட் அது வந்து ஒரு மார்க்கர் அது இல்லாமல் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பேம் ஹெச் ஒன் ஹிண்டு த்ரீ சால் ஒன் சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்ஜென்ஸ் இருக்குது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா மொதல் வந்து இந்த காஸ்மீட்டை வந்து கட் பண்ணுறோம் காஸ்மீட்டில் என்ன பண்ணுறோம்னா ஒரு இதில் ஒரு செட் ஆஃப் டியூப்பில் வந்து பேம் ஹெச் ஒன்னை வச்சு கட் பண்ணுறோம் இன்னொரு டியூப்பில் சாரி ஒரு டியூப்பில் வந்து ஹிண்டு திரியை வச்சு கட் பண்ணுறோம் இன்னொரு இதில் வந்து சால் ஒன்னை வச்சு கட் பண்ணுறோம் ஸோ இது ரெண்டும் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காஸ் சைடோட எண்டில் இருக்கும் ஸோ மொதல் ஹிண்டு த்ரீ வச்சு கட் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகுதுன்னா கட் ஆகுது எங்கே இருந்துன்னா ஹிண்டு த்ரீல இருந்து கரெக்டாக அந்த காஸ் சைட்டில் வரைக்கும் திரும்ப கட் ஆகுது ஸோ அதில் இந்த வெள்ளை கலரில் இருக்கிறது மேக்ஸிமம் வந்து ஒரு வேஸ்ட்டு சைட்டு அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி சால் ஒன்லேயும் கட் பண்ணுறோம் ஸோ அது இன்னொரு எண்டை வந்து கட் பண்ணுது ஸோ ரெண்டுமே என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த நடுவில் இருக்கிறது இருக்குல்ல அதை வந்து நம்ம வந்து பேம் ஹெச் ஒன்னை வச்சு கட் பண்ணி என்ன பண்ணுறோம்னா அதை ரிமூவ் பண்ண பார்க்குறோம் ஸோ ஹிண்டு த்ரீல இருந்து மிச்ச இருக்கிற சைட் இருக்குல்ல பேம் ஹெச் ஒன் வரைக்கும் இருக்கிற சைட் நமக்கு தேவை இல்லாதது நமக்கு வேண்டியது காஃப் சைட் மட்டும் ஸோ ஹிண்டு த்ரீ மொதல் கட் பண்ணுறோம் ஸோ பாஸ்பர்டே செஞ்சேன் போடுறோம் ஸோ அதை கட் ஆகி ஒரு ஸ்ட்ரைட் மாதிரி ஆயிடுது அதுக்கப்புறம் சால் ஒன்றும் அதே மாதிரி கட் பண்ணுறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்ட் கிடைக்கிது செகண்ட் ஃபிகரில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு என்ஜிமே பேம் ஹெச் ஒன்னால் கட் பண்ணுறோம் ஸோ அப்படி கட் பண்ணோம்னா என்ன ஆகும் இந்த வெள்ளை கலரில் இருக்கிற ரீஜியனில் எது நமக்கு தேவை இல்லையோ அந்த பார்ட்டை என்ன பண்ணுதுன்னா நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடுறோம் ஸோ ரெண்டு சைட் ரெண்டு காஸ் சைட் இருக்கு நடுவில் நம்மளோட
இந்த வெக்டர்ஸ் பிஜேபி எயிட்டை வச்சு வெக்டர்ஸை வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணாதான் மிக்ஸ் பண்ணுறோம் ஸோ மிக்ஸ் பண்ண அப்புறம் என்ன ஆகும்னா ரெண்டு சைடும் காஸ்ட் சைட் ஆகிரும் ஸோ நடுவில் இருக்கிற ரீஜனில் ஆம்பிசிலின் ரெசிஸ்டன்ட் ரீஜனில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த ஃபாரின் டிஎன்ஏ வந்து உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிடுறோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் இதை என்ன பண்ணுறோம்னா ஒரு வைரல் கவர் பேக்குக்கெல்லாம் செல்ஃப் அசம்பிளி ஆகிடும் பேக் பண்ணிடுறோம் ஸோ அப்படி பேக் பண்ண அப்புறம் என்ன பண்ணுறோம் நம்ம இன்ஃபெக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இன்ஃபெக்ட் பண்ணோம்னா அது என்ன ஆகும்னா அது வந்து ப்ரொபகேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இதுதான் ஈஸியான வழி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து இதை தவிர இன்னைக்கு தேதியில் வந்து பல மாடர்ன் காஸ்மிக்ஸ் வந்து தயாரிச்சிருக்காங்க ஸோ மாடர்ன் காஸ்மிக்ஸில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா சில புது மல்டிபிள் குளோனிங் சைட்ஸை வந்து இன்சர்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா அதிகமான ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் சைட்ஸ் நமக்கு கிடைக்குது ஸோ ரெண்டாவதாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஜ் ப்ரொமோட்டர்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நம்ம எக்ஸ்ப்ரெஸும் பண்ண முடியும் இதை வச்சு அது இல்லாமல் சில யூனிக் கட்டிங் என்ஜைம்ஸ் not yet one sock two and sifil one sides ah vandu insert pannirukanga so idu vandu precise ah vandu namakku theviyana sila foreign dna sa vandu ulla anupa mudiyum example pathinga na pwe s cos s series available ah irukku so mikka nandri neenga cosmida pathi therinjikittadukku so enoda features lectures ah vandu idha thavira vera foreign another vector artificial vectors ah neenga therinjikalam nandri vanakkam